Trong những bộ phim kinh dị theo trường phái quỷ ám, chúng ta thường hay thấy các thực thể tà ác ban đầu luôn tồn tại dưới các hình thái đơn giản, một ngôi nhà hay thậm chí là những món đồ chơi. Chúng cho ta ý niệm rằng những thứ với bề ngoài đơn sơ tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu bị tác động vẫn có thể trở thành một thứ vũ khí đáng sợ. Trong video này, Phương Tích Game sẽ đem đến cho các bạn một series game cũng mang đề tài ma quỷ và đa số các bạn chắc chắn cũng đã từng chơi hoặc biết về nó. Đó chính là series Emily One to Play. Phát triển bởi Sean Hitchcock và phát hành bởi SKS App, phiên bản đầu tiên ra mắt trên Steam vào năm 2015 và phần 2 của trò chơi ra mắt vào năm 2017. Emily One to Play là một tựa game kinh dị có lối chơi khá giống với series huyền thoại Final at Freddy. Trong game, ta sẽ vào vai một người giao hàng, bị mắc kẹt trong một khu vực cùng với những con rối bị quỷ ám. Nhiệm vụ của chúng ta là phải sống sót khỏi sự truy đuổi của những con rối từ 11 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Và điểm nhấn trong lối chơi của series Emily One to Play chính là những pha hù dọa kinh điển. Những pha jump scare dôm dập có thể khiến cho người chơi bỏ cuộc ngay khi vừa chỉ mới bắt đầu. Để tránh khỏi những pha hù dọa, người chơi phải liên tục suy nghĩ và di chuyển tinh tế qua các căn phòng, thực hiện các chuỗi hành động để tránh sự chú ý của những con rối. Và chính cách chơi gần như liên tục đó cũng phần nào lấp đi sự thú vị trong cốt truyện của trò chơi. Bí ẩn về cô bé Emily và thế lực tà ác đằng sau những con rối. Cụ thể vào từng phần của series, như đã nói thì trong phần 1 của trò chơi, chúng ta sẽ trong vai một thanh niên giao hàng của nhà hàng Checker Pizza, nhận giao một đơn hàng tại địa chỉ số 905 đường Sitter. Khi đến nơi, người giao pizza bước vào nhà gọi người nhận thì không thấy ai trả lời. Đột nhiên, cánh cửa đóng lại. Bóng dáng của một bé gái tóc trắng xuất hiện và suốt từ 11 giờ tối hôm đó cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Anh giao hàng bị mắc kẹt trong ngôi nhà cùng với bé gái bí ẩn và bà con rối bị quỷ ám. Sau khi người giao pizza thoát khỏi ngôi nhà và báo cảnh sát, thì thời sự cũng đưa tin về nó. Tin tức này nhận được sự phản hồi không mấy tích cực. Đa phần mọi người đều nghĩ rằng người giao pizza này bị hoang tưởng. Còn những con rối thì được đưa đến văn phòng lưu trữ vật chứng và thế là phần 1 kết thúc. Sang đến phần 2 của trò chơi, hơn một tháng sau sự kiện xảy ra ở phần 1, một nhân viên giao sandwich của nhà hàng sandwich Timmy Thum nhận giao một đơn hàng đến tòa nhà của văn phòng lưu trữ vật chứng. Người này sau đó cũng bị mắc kẹt bên trong văn phòng đến 6 giờ sáng cùng với bé gái tóc trắng và bà con rối bị quỷ ám ở phần 1, cộng với bà con rối khác từng là vật chứng trong những vụ án bí ẩn. Đặc biệt trong phần 2, có đến 3 ending có thể xảy ra. Ending thứ nhất là Good Ending. Anh giao sandwich thoát được khỏi tòa nhà, báo chí sẽ đưa tin về vụ hỏa hoạn tại văn phòng lưu trữ vật chứng, với nhân chứng chính là anh giao sandwich cùng với lời khai bị tấn công bởi những con rối bị quỷ ám. Và đương nhiên không ai tin điều đó cả. Ending thứ hai là Dead Ending. Trong màn chơi tại căn hộ của người giao sandwich, nếu đứng trong bóng tối tầm 1 đến 2 phút, chúng ta sẽ nghe một tiếng động lạ và một bài báo xuất hiện ngay sau đó. Bài báo nói rằng người giao sandwich được tìm thấy là đã chết do bị chấn thương đầu tại nhà. Ending thứ ba là Bad Ending. Ending này xảy ra nếu người chơi chạy ngược ra khỏi tòa nhà sau khi nhìn thấy con rối đầu tiên. Sau đó, báo chí sẽ đưa tin văn phòng lưu trữ bị cháy và người giao sandwich sẽ bị cảnh sát điều tra với tội danh phá hoại của công và giết người. Nhưng cho dù kết thúc như thế nào ở phần 2, thì trong đoạn cuối, chúng ta vẫn nghe giọng nói của một người đàn ông và mình tin rằng đây chính là người giàu pizza ở phần 1. Với giọng điệu của anh ta, thì đây chính là báo hiệu rằng Emily One to Play sẽ ra mắt phần 3 với sự góp mặt của một nhân vật bí ẩn và có vẻ nhân vật này chính là manh mối dẫn đến nguồn gốc của những con rối và lý do chúng bị quỷ ám. Vậy là các bạn đã biết sơ về những gì đã xảy ra trong cả hai phần của Emily One to Play. Bây giờ ta sẽ đi sâu hơn để tìm hiểu về cốt truyện của nó. Tổng hợp lại các manh mối có được, ta biết rằng câu chuyện trong Emily One to Play xảy ra tại căn nhà mang địa chỉ số 905 đường Sitter, nằm trong một tiểu bang của Mỹ. Dựa vào những báo cáo thì ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Winter, gồm hai vợ chồng là Maggie và Herbert Winter. Cả hai được phát hiện là đã chết ngay tại căn nhà này. Thành viên thứ ba của gia đình là người con gái tên là Emily Winter, được xác định là đã mất tích và Emily đó cũng chính là bạn gái tóc trắng mà chúng ta đã thấy trong trò chơi. Sau khi xem xét những món đồ trong nhà, từ chiếc tủ lạnh khá hiện đại và còn laptop dùng để đặt hàng pizza, thông qua độ dày và thiết kế của chiếc laptop liên kết với sự phát triển của dịch vụ giao hàng qua mạng, thì mình chắc chắn rằng bối cảnh trong trò chơi sẽ phải nằm trong những năm 2010 trở lên. Dựa vào thông tin trên website giao hàng, ta sẽ thấy một dòng chữ M ngay góc trên bên phải và nếu nhìn kỹ, ta hoàn toàn có thể nhận ra tài khoản đang đăng nhập để đặt hàng pizza chính là của Emily. Vậy là Emily đã chủ động cài bẫy người giao pizza với mục đích đơn giản là ép buộc người giao pizza phải tham gia vào các trò chơi của cô và những con rối. 
và dựa vào chi tiết những thùng giấy xuất hiện rải rác trong nhà, có thể thấy rằng họ đang chuẩn bị rời đi một cách vội vã. Cho đến lúc này, ta có thể khẳng định rằng những con rối và ngay cả Emily đều đã bị quỷ ám. Điều chúng ta cần tìm hiểu thêm chính là nguyên nhân dẫn đến điều đó và sự liên kết của nó với thảm kịch của gia đình nhà Wither. Trong phần 1 của trò chơi, ta sẽ tìm thấy những đoạn ghi âm rải rác được cho là của Maggie Wither, tiết lộ về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ của gia đình nhà Wither. Sau khi thu thập tất cả các đoạn ghi âm và phân tích chúng lại, ta sẽ hiểu ra trong quá khứ gia đình nhà Wither đã phải chuyển nhà nhiều lần và điều đó khiến tính cách của Emily dần thay đổi theo hướng xấu. Gần nhất là vụ việc Emily tấn công một bạn học và bị đuổi học ngay sau đó. Điều đó khiến bố mẹ của Emily phải cách ly cô bé ở nhà. Trong quá trình đó, gia đình có mua cho Emily một con chó và dựa vào những thông tin cuối, ta có thể tin rằng Emily đã giết nó. Đến đây, ta sẽ thấy rằng Emily là một cô bé có tâm lý bất ổn, không có sự hòa đồng và nguy hiểm với cộng đồng. Có một chi tiết khác rằng Emily tìm thấy một chiếc hộp chứa ba con rối dưới tầng hầm và cô bé bắt đầu nói chuyện với chúng. Đây là mảnh mối quan trọng để giúp ta hiểu rằng những con rối không hề được đem từ bên ngoài vào, mà chúng đã xuất hiện dưới tầng hầm của căn nhà trước khi gia đình nhà Wither dọn đến sinh sống. Sau đó, Emily bắt đầu có những biểu hiện lạ thường và điều đó khiến cho người lớn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Điều này dẫn đến hành động tồi tệ nhất. Emily đã bị bố mẹ nhốt vào căn phòng dưới tầng hầm. Trong một lần đưa thức ăn cho Emily, Người mẹ đã phát hiện ra cậu bé đã chết một cách bất ngờ và họ không hề báo cảnh sát về vụ việc này. Điều này cho ta hiểu ra tại sao trong báo cáo của cảnh sát họ vẫn nghĩ rằng Emily đã mất tích vì cảnh sát không hề biết rằng Emily đã chết trước khi thảm kịch nhà Twitter diễn ra. Nó cho ta thêm thông tin vì sao cô bé Emily lại có thể lúc ẩn lúc hiện ở mọi nơi trong căn nhà vì đơn giản Emily mà chúng ta nhìn thấy là một hồn ma. Trở lại với các đoạn ghi âm thì sau cái chết của Emily Bố mẹ của cô bé bắt đầu nhìn thấy những con rối xuất hiện xung quanh nhà và họ quyết định rời khỏi đó. Đây là chi tiết cho ta hiểu vì sao những ngôi nhà lại rải rác những chiếc thùng giấy và ta dễ dàng xác định rằng họ đã bị những con rối quỷ ám giết trước khi kịp rời đi. Sau vụ án mạng thì cảnh sát đưa ba con rối về văn phòng lưu trữ vật chứng và từ đó dẫn đến phần 2 của trò chơi. Trong toàn bộ series, chúng ta sẽ gặp tổng cộng là 6 con rối. Ở phần 1 là Chester, Kiki và Mr. Taylor. Trong phần 2, ta sẽ có thêm sự góp mặt của ba con rối khác là Weezer, Greta và Max. Sự tồn tại của Weezer, Greta và Max được mô tả khá rõ trong những bản báo cáo xuất hiện ở phần 2. Chúng đều là những vật chứng từ những vụ án mạng hoặc mất tích. Greta, một vật chứng trong một vụ hỏa hoạn không rõ nguồn gốc. Greta được tìm thấy sau đó với đôi mắt có vẻ bị lấy ra trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Max, từng là bộ quần áo giả dạng mannequin của tên trộm Maxwell Steel. Tên trộm này thường giả làm mannequin trong những khu mua sắm, cho đến khi các cửa hàng đóng cửa tắt đèn thì hắn mới hành động. Trong báo cáo cảnh sát, ghi rằng tên trộm này đã bị bắn chết khi đang cố chạy trốn trong một vụ vây bắt. Weasel là tên của một chiếc hộp nhạc. Bên trong hộp có một con rối nhỏ. Hộp nhạc này là vật chứng trong vụ mất tích bí ẩn của một cậu bé 8 tuổi tên là Brad Milton. Vậy còn nguồn gốc của ba con rối Chester, Kiki và Mr. Taylor ở phần 1, tại sao chúng lại có mặt tại ngôi nhà 6905 đường Sitter? Thì trong phần 2, khi lần đầu chúng ta đối mặt với Emily, ta sẽ thấy rằng Emily bước ra từ một ống thông hơi. Nếu chúng ta đi vào ống thông hơi này, nó sẽ dẫn ta đến một căn phòng bí mật và chính tại đây, nguồn gốc của bạc rối trên sẽ được tiết lộ. Trong căn phòng bí mật, ta sẽ tìm thấy những tờ báo viết về các sự kiện xảy ra trong năm 1917. Cụ thể là vào tháng 4, xảy ra vụ hỏa hoạn của một gánh xiết và khi lần theo nguyên nhân, thì cảnh sát tìm thấy một con búp bê hề. Con búp bê hề này rõ ràng chính là Mr. Taylor. Bên dưới tờ báo cũng có một tin tức khác về cái chết bất ngờ của diễn viên nổi tiếng bụng Chester O'Leary và con rối hành nghề của ông ta thì được đem bán đấu giá và ta dễ dàng suy luận con rối này chính là Chester. Vậy theo các manh mối của tờ báo đầu tiên, ta cũng thấy rằng Chester và Mr. Taylor cũng là những vật chứng trong các vụ án bí ẩn. Đến với tờ báo tiếp theo, vào tháng 5 năm 1917, một chương trình múa rối xuất hiện với sự trình diễn của bậc thầy múa rối Wood Ludier và cũng trong khoảng thời gian đó, thì hàng loạt những vụ mất tích xuất hiện. Một trong số đó được tìm thấy là đã chết như không hề có dấu hiệu bị thương nào trên cơ thể. Cùng với một số báo cáo từ những đứa trẻ rằng đồ chơi của chúng bỗng nhiên sống lại. Trong bài báo thứ ba, ta sẽ biết thêm vào tháng 6 năm 1917, một vụ dịch tả đã xảy ra và cướp đi mạng sống của con gái thị trưởng. Và cảnh sát đã mô tả rằng cô bé thường mang theo một con rối bên mình. Và nhìn vào bức hình thì ta thấy ngay đó chính là con rối Kiki. Điều thú vị là trong bức hình của bài báo cũ, ta sẽ thấy sự xuất hiện của Chester, Mr. Taylor và cả Kiki trong sầu múa rối của Wood Ludin vào tháng 5. Nhưng vào t
Điều này cho ta manh mối rằng sau khi Vút Lurin rời khỏi thành phố, thì ông ta đã tặng cho con gái thị trưởng con rối Kiki. Nó cho ta sự liên kết rằng kẻ đứng sau những vụ mất tích, đồng thời là người sai kiến những con rối không ai khác, chính là bậc thầy mua rối Vút Lurin. Ông ta bắt cóc những đứa trẻ thông qua những buổi lưu diễn và cướp linh hồn của chúng. Điều này lý giải vì sao cái xác được tìm thấy không hề có dấu hiệu sát thương nào, vì nó không hề bị tác động bởi hình thức vật lý mà là bị lấy mất linh hồn. Một điểm đặc biệt trong cái tên Vút Lurin là cái tên này khi dịch từ tiếng Latin sang tiếng Anh, nó có nghĩa là quan to play. Điều này càng làm rõ cho ta giả thuyết rằng Vút Lurin là kẻ đứng sau mọi chuyện. Tiếp tục với dòng thời gian, sau các sự kiện xảy ra năm 1917, thì gần 100 năm sau, ba con rối Chester, Kiki và Mr. Tater lại tụ họp dưới tầng hầm của ngôi nhà 905 đường Sitter. Mình nghĩ rằng chủ cũ của căn nhà đã mua lại những con rối này và có thể những con rối cũng chính là lý do khiến họ bán ngôi nhà cho gia đình nhà Winter dẫn đến thảm kịch của gia đình này. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung một chút vào những con rối trong trò chơi. Tất cả chúng đều có khả năng di chuyển và dịch chuyển giữa các vị trí khác nhau. Sau khi phân tích hành vi và cách thức hoạt động của những con rối, mình phát hiện ra những con rối để hoạt động dựa trên các trò chơi quen thuộc của trẻ em. Kiki là dựa trên trò ai chớp mắt trước là thua. Vì mỗi khi Kiki xuất hiện, bạn chỉ cần nhìn chăm chăm vào nó một lúc thì nó sẽ biến mất. Mr. Tater thì dựa theo trò chơi đèn xanh đèn đỏ. Khi nó xuất hiện sẽ quay lưng lại với bạn, nhưng nếu nó quay mặt về phía bạn thì bạn phải đứng im, không làm bất cứ hành động nào thì nó sẽ biến mất. Chester thì dựa theo trò chơi cá sấu lên bờ. Khi Chester xuất hiện trong một căn phòng thì căn phòng đó sẽ là lãnh thổ của nó. Bạn chỉ cần đi qua phòng khác thì Chester sẽ ngừng đuổi theo bạn. Rayta thì dựa theo trò bịt mắt trốn tìm. Cơ bản là con rối này không có mắt nên nó sẽ chỉ nghe thấy tiếng động mà bạn gây ra. Vì vậy, nếu nghe thấy tiếng của Rayta, bạn chỉ cần không mở cửa hoặc đi chậm lại thì sẽ dễ dàng vượt qua nó. Còn bộ đồ Mannequin Mask thì dựa theo trò cảnh sát bắt cướp. Nó hay nấp trong những chỗ tối. Bạn chỉ cần chiếu đèn pin vào những nơi tối hoặc hạn chế bước vào các khu vực tối thì Mask sẽ không thể bắt được bạn. Weasel, con rối cuối cùng và cũng là đặc biệt nhất. Con rối này có khả năng bắt bạn vào chiếc hộp nhạc của nó. Weasel là con rối duy nhất không dựa theo những trò chơi trẻ con, mà mình cảm giác nó giống như một loại công cụ. Khi Weasel xuất hiện, nó sẽ đi kèm với tiếng nhạc. Nhiệm vụ của các bạn là tìm thật nhanh chiếc hộp nhạc và tắt nó trước khi con rối bắt được bạn. Bổ sung một chút về chiếc hộp nhạc thì bên trong nó có dòng chữ tiếng Latin. Dịch sơ ra thì có nghĩa rằng chiếc hộp nhạc này chính là một cái bẫy linh hồn. Món đồ này khiến cho Weasel đặc biệt hơn những con rối khác và là manh mối dẫn đến giả thuyết rằng Weasel có thể chính là công cụ mà nhà mua rối Von Ludin thường sử dụng để bắt cóc những đứa trẻ. Bổ sung manh mối về khả năng của những con rối. Trong cảnh đầu tiên ở phần 2, ta thấy con rối Chester đang thực hiện một nghi thức gì đó bên cảnh sát của nhân viên bảo vệ. Và một lúc sau thì thấy Kiki cũng đang thực hiện nghi thức nào đó với bộ đồ Mannequin Mask. Điều này cho ta manh mối rằng những con rối Chester, Kiki và có thể ngay cả Mr. Tater cũng có khả năng kêu gọi những con rối khác sống lại và điều này dẫn đến kết luận rằng Greta và Max chính là những con rối vừa mới được gọi dậy trong phần 2. Trong đoạn cuối của trò chơi, ta cũng sẽ thấy rằng Emily đang đứng đối diện với một người đàn ông. Nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông cao to này chính là Max, do ta thấy sự có mặt đầy đủ của những con rối như Chester, Greta, Weasel, Kiki, Mr. Tater và sẽ rất hợp lý nếu Max đứng ở giữa. Nhưng có một chi tiết khiến mình nghĩ khác vì ngay sau đó màn hình sẽ zoom thẳng vào phần mặt của người đàn ông. Và nếu đây là Max, thì việc zoom gần như thế này khá là bất hợp lý. Chúng ta thường biết rằng những cảnh zoom gần là để giới thiệu một thứ gì đó khác, một thứ gì đó bất ngờ. Nên theo giả thuyết của mình, người đàn ông đứng đối diện với Emily trong lúc này chính là Wood Ludin, bậc thầy múa rối đứng sau tất cả mọi chuyện. Và rất có thể trong phần 3, ta sẽ được đối mặt trực tiếp với Wood Ludin, hoặc thú vị hơn là giải thoát cho toàn bộ những linh hồn vô tội mà ông ta đang giam giữ. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện đằng sau series Emily Want to Play. Hy vọng trong phần 3 chúng ta sẽ có những trải nghiệm kinh dị thú vị. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share để theo dõi trong phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.